మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురందిన వాక్యదైన వీక్షకులకు ప్రభుని రక్షకుడు నేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీకు శుభాభందనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబిల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ముఖ్య ఉద్దేశమైనది మాతో కలిసి ప్రతిదినం మీరు లేఖనాలను పరిశోధిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాం రండి ఈరోజు మనం మరొక వాక్యాన్ని మనం ధ్యానాంశంగా భావించాలి మత సువార్త ఇరవై అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన నుంచి ముప్పై నాలుగో వచ్చిన వరకు మనం ఈరోజు ధ్యానించబోతున్నాం ఈ మత సువార్త ఇరవై అధ్యాయం పదిహేడు నుంచి ముప్పై నాలుగు వచనాలు కనుక మనం చూస్తే వీటిని మనం మూడు భాగాలు విభజించవచ్చు పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వచనాలు ఆయన మరణం పునరుద్ధానాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాయి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వచనాలు పరలోక రాజ్యంలో స్థానం గురించి దేవుడు చెప్పడం మనకి దేవుడు దాని గురించి తెలియజేస్తూ ఉంటాడు ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ముప్పై నాలుగు వచనాలు మనం చూస్తే ఇద్దరు గుడ్డి వారిని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు స్వస్థపరచడం మనం చూస్తూ ఉంటాం రెండు మొదటగా పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వచనాలు మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు తన శిష్యులతో చెప్తున్నాడు ఏసు ఎరుసలేమునకు వెళ్ళనై ఉన్నప్పుడు ఆయన పన్నెండు మంది శిష్యులను ఏకాంతంగా తీసుకొని పోయి మార్గమందు వారితో ఇట్లా నేను ఇదిగో ఎరుసలేమునకు వెళ్ళుచున్నాము అక్కడ మనుషు కుమారుడు ప్రధాన యాజకులకును శాస్త్రులకు అప్పగింపబడును వారు ఆయనకు మరణశిక్ష విధించి ఆయన నపోషించుటకును కొరడాలతో కొట్టుటకును సిలువేయటకును అన్యజనులకు ఆయన అప్పగింతురు మూడో దినమున ఆయన మరలా లేచును అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు తన యొక్క మరణ గడియలు సమీపించాయని తనకు అర్థమైనప్పుడు అంతకుముందు చాలాసార్లు శిష్యులకి తన మరణాన్ని గురించి తన పునరుద్ధానాన్ని గురించి తన శ్రమల గురించి బోధిస్తూ బోధించుకుంటూ వస్తున్నాడు మరొకసారి వాళ్ళను తన మరణానికి సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఇదిగో మనం ఇష్టమే వెళ్ళబోతున్నాం అక్కడ నేను పాపుల చేతికి అప్పగించి పెడతాను అన్యుల చేతికి అప్పగించి పెడతాను వాళ్ళు నేను కొరడాలతో కొట్టిస్తారు హింస పెడతారు నేను మరణిస్తా మరణ మరణిస్తాను మరల మూడో దినం నేను తిరిగి లేస్తాను అంటే నేను ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి మీదకి రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే పాపుల స్థానంలో ఆయన మరణించడం కోసం వచ్చాడు తన మరణాన్ని బట్టి అనేక మందికి జీవాన్ని ఇవ్వటానికి తను మన నరకశిక్షను భరించి మనకు నిత్యత్వాన్ని అనుగ్రహించడం కోసం మన స్థానంలో సర్వ మానవాళి పాపం యొక్క స్థానంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభావు శిక్ష భరించి మనల్ని పాప విముక్తులుగా చేయటం కోసం ఎందుకని పాపం వల్ల వచ్చిన జీతం మరణం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభావు ద్వారా మనకి కృపా సమాధానాలు అనుగ్రహించబడ్డాయి పాపం ద్వారా వచ్చిన మరణాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభావు సిలువులో భరించాడు సిలు శ్రమలను భరించాడు మరణశిక్షను భరించాడు మనం విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు మనల్ని రక్షించుకుంటా ఉన్నాడు అందుకనే తన మరణాన్ని గురించి తర్వాత తన శ్రమల గురించి మరియు తన పునరుద్ధానాన్ని గురించి శిష్యులకి ఇక్కడ చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం ఇది మొట్టమొదటి భాగం రెండోది గనక మనం చూస్తే ఇరవై నుంచి ఇరవై ఎనిమిది వచనాల్లో ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని గురించి దేవుడు మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అది పరలోక రాజ్యంలో స్థానాల గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు వాట్ ఆర్ ద పొజిషన్స్ ఇన్ హెవెన్ పరలోక రాజ్యంలో మన యొక్క స్థితిగతులు ఏంటి లేకపోతే మన పొజిషన్స్ ఏంటి అనేది దేవుడు అక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు చూడండి ఇరవై వచనంలో చూస్తే అప్పుడు జబిదయ్య కుమారుల తల్లి తన కుమారులతో ఆయన యొద్దకు వచ్చి నమస్కారం చేసి ఒక మనవి చేయబోగా జబిదయ్య కుమారుల తల్లి అంటే ఇక్కడ వారి కుమారులు ఎవరంటే యాకోబు మరియు యోహాను ఇక్కడ ఆయన తల్లి యేసు ప్రీస్తు ప్రభుని రిక్వెస్ట్ చేసినట్టుగా ఉంది కానీ మార్కు సువార్త పదో అధ్యాయ ముప్పై ఐదో వచనంలో కనుక చూస్తే వీరిద్దరు యాకోబు మరి యోహానులు ఇద్దరు తమకు యేసుక్రీస్తు ప్రభారికి ఆ వినపం చేసినట్టుగా మార్కు ప్రస్తావిస్తూ ఉంటాడు ఏదేమైనప్పటికీ వీళ్ళు ముగ్గురు యేసుక్రీస్తు ప్రభారి దగ్గరకు వచ్చి నమస్కారం చేసి ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఏమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇరవై ఒకటి వచనంలో నీవేమి కోరుచున్నావు అని ఆయన అడిగాను అందుకామె నీ రాజ్యమందు ఈయన ఇద్దరు కుమారులలో ఒకడు కుడి వైపునను ఒకడు ఎడం వైపునను కూర్చున్న సెలవమ్మని ఆయనతో నేను తను చేసిన రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే అయ్యా పరలోక రాజ్యంలో నీ రైట్ హ్యాండ్ సైడు ఒకళ్ళు కూర్చోవాలి నా కుమారులు ఇద్దరిలో ఒకళ్ళు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడు మరొక మరొక అతను కూర్చొని ఉండాలి అంటే పరలోక రాజ్యంలో వాళ్ళకి ఉన్నతమైన పొజిషన్ను కల్పించాలి కుడి వైపున ఒకళ్ళు కూర్చొని పెట్టుకో యోహాన్ కానీ యాకోవును కానీ ఎడం వైపును కూడా మరొకరిని కూర్చోబెట్టుకో ఇది నా రిక్వెస్ట్ అని తను యేసుక్రీస్తు ప్రభారికి వినవించడం మనం చూస్తున్నాం నిజంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభారి యొక్క శిష్యులు మనం చూస్తే ముగ్గురిని చాలా ప్రత్యేకంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు చూశాడు మరి ఎక్కువగా వాళ్ళని ప్రేమించాడు పేతురు యాకోబు మరి యోహాను అంటే వీళ్ళిద్దరిని వీళ్ళతో పాటు పేతుర్ని ఈ ముగ్గురిని స్పెషల్గా ట్రీట్ చేశాడు వాళ్ళని ఎక్కువగా ప్రేమించాడు ఈ ముగ్గురుల కంటే కూడా మరొక వ్యక్తిని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు అందరికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు అతని పేరే యోహాను అందుకని అతనికి ఒక పేరు పెట్టాడు యేసు ప్రేమించే శిష్యుడు ఇతను ఇతను యేసుక్రీస్తు
अंत इक गमन चाहिए आये श्रम अंत मुदे ये सुप्रभर तन शिल मरण श्रम हिंसल वीटने गुरी चपा आये श्रम दाक तमक कलगबो महिमन गुरी वीलैक् आलोचि अंकने स्क्रिपर यूनियन डैली नोट्स कूस्ते वालतार क्रीस्त श्रम मोदी चप्पन दाने पेतर आक्षेप मत सोर्त पदहार इवे रे वर्षन तन श्रम गुरीपड़ते प्रस्ताव इध नीत दूर मगुन गाका अतर दाने तिस्क येसु क्रीस्त प्रभार अ सा वनक पम्मनी मल्ली पेत ग तुम्हें उद्देशा ने कंटे मरण कोसम शिल कोसम ना पेतर तो चपेट मन मन चूस्त उठा अंत तन श्रम मोदी चपेनपड़ेमो पेतर दाने आक्षेपा रेडो सारी चप्पन शिष्य वादन पे मन एवर गोपवा एवर गोपार अने प्रश्नल तो मुन अंत ये उद्देश्य तो नाते येसु क्रीस्त प्रभार भूमि मेदाड़ो आ उदेशा चप्पन आ प्रा मुख्यमंत्री विषयानी चप्पन विधेयक चूपी आ दाने विना शिष्यु वेरे यावगेशन वेर विषया मुन मोदी पेतर तिस्क रेडो सारी मन एवर गोपार अने वादन पेको दी मर्चिपय मूडो सारी मन चूस्ते मूडो सारी इंको पे वेस्टे इक मूडो सारी आये श्रम गूर्ची चप्पन याकोब योहन वारी दुराश बैठ पड़ी कष्ट गूर्ची हेच्चरी वो पट्टुले घनता गूर्ची चप्पन वो पट्टु इध परलोक राज्य वक्रम भौतिक दृश्य मनुष्य दृष्टि अने मन कड़ता देवड़े उद्देश्य तो वाड़ो दाँ चुत आ श्रम आल कार्य मन एवर गोपार को मंदर इपड़ेमो परलोक राज्य स्थान आलोचि अंत वाले भावस्टे शिल वो किरीटा को बलपीठ लेकिन सिंहासना को श्रम अभव लेकिन घनता को इवी मन या पाप भ्रष्टत्व में आलोचन द कावे आफ द सिन्न अट मशि पापन चुनाव देवन तो मनुष्य को संबंध तेगी मन एंत भ्रष्टत्व डेवलपे व्याप्ति चंदे ये उद्देश्य तो यह रक्षकड़ाड़ो आ उदेशा चुप्त दिन वाले पेड़वन पेड़ स्वार्थ ईर्ष असूय वाली वाली पेचिमीरता उन्ई वेम को वार अर्थं का वो दिन को शिल लेकिन किरीटों अड़ी श्रम अभव लेकिन घनता को बलपीठ लेकिन सिंहासना को अंकने याकोब व्यवहार की देवड़ माटड़ इन रेडो वर्ष अंदक येसु मेरे अड़ो अभी ने त्रागबो गिनी त्रागलरा अने अयाको अड़ा ने त्रागबो गिनी त्रागलरा अंत ने अभवे श्रमलर अभवरा मेरे अड़ा अभवर अड़न शिष्यु पटुदल के मे अभविस्तम आ गिन्न मे त्रागता चपार अंत आ गिन्न निश्चय तागतार निजा याकोब व्यवहार में पटुदल मन चूस याकोब तल नरक बड़े हत्साक्षि अवहन पदमास द्वीप में हत्साक्षि जीवचा हत्साक्षि मरणचा अंत वीलिदरू आ श्रम अभव पालिभागस्थल अंक योहन तन पत्र मेमेदा अभवो ये निधा चूसा मोदी अद्याय में मोदी वर्षा माटड़ता एदेते मे कम आ क्रीस्त मे प्रकटिस्ना इध आये मरणा ने जी तिरी लेचा अंटा की मैं साक्षम मे अभविंदा मे चूसी दाने मे विदा मे ताक चूसी दाने निजा इतर की चपक मे उम व्यवहार तन पत्र उठा अंत वीलिदू येसु क्रीस्त प्रभु श्रम पालिभागस्थल वास्तवे का अड़ो वालू दिन ग्रह स्थित येसु क्रीस्त प्रभार चुप्त अनपटी वार मीद का पड़े अड़ आयन अट्ना परलोक राज्य में तंड्री तेस एवर ना कुछ वेपन उठारो एवर ना यड़ वेपन उठार अने इवे नागो वर्ष प्रभार माटड़ा इवे मूडो वर्ष माटड़ा आयन मेरे ना गिन्न त्रागुदर का ना कुड़ वेपन ना यड़ वेपन कुर्चुट ना वर्ष ना तंड्री चेत एवर की सिद्धपरचनो वारे अभी दुरी चपेन एवर ना तंड्री चेत निर्णय बड़ारो अदे आ स्थान वार दो ना कुछ ना यड़वन कुर्चो ना चत लेने पनी अंत और मोदी शताब्दों क्रैस् तपोस्तुले वीट की अर्हुल अटा की लेटी ने वरक एवर निस्वार देव दृष्टि उ देवड़ेवर निर्णय एवर तेत अट्ला निर्णय बड़ारो एवर तंड्री निर्णय कुछ वेपन कुर्चो अड़ वेपन कुर्चो ने तरापी नाट तरापी देवड़ निष्पक्षपात एवर आ स्था की अर्हुल एवर आ स्था की योग्युनो वाला की आ सिंहासना अग्रहिस्टने मन ग्रह प्रा मुख्यमंत्री विषय एंकं वीलू येसुप्रभु पोस्तार येसुप्रभु अमित प्रेम शिष्यु 
దీన్ని ఆసరాగా తీసుకొని తల్లి గాని జబితాయి కుమారుల తల్లి గాని లేకపోతే యోహాను యాకోబులు కానీ ఇదే మనకు సమయం ఏదైనా మనం ఏ రిక్వెస్ట్ చేసినా మనల్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఏది అడిగినా కానీ యేసుప్రభారు చేస్తారు అన్న దృక్పథంతో వాళ్ళు వచ్చి ఆ రెండు స్థానాలను కోరుకోవటం ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంది దీంట్లో ఎంత స్వార్థం ఇమిడి ఉందో మనం గమనించాలి ఎంత దురాశ ఎంత అత్యాశ కనపడుతుందో మనం గమనించవచ్చు దేవుడు అన్నాడు ఈ కుడివైపు నడవైపున స్థానాలు ఇవ్వటం నా చేతుల్లో లేదు తండ్రి చేత ఎవరు నిర్ణయించబడ్డారో వాళ్ళకి ఈ స్థానాలు ఉంటాయి వారు ఎవరైనప్పటికీ వారు ఒకవేళ ప్రపంచం గుర్తించలేకపోవచ్చు వాళ్ళని ఒకవేళ ప్రపంచంలో పెద్ద సెలబ్రిటీస్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు చేసి ఉండకపోవచ్చు ప్రపంచంలో పెద్ద పేరు ప్రఖ్యాతి కాంచిన వాళ్ళే కాకపోవచ్చు దేవుడు ఎవరినైతే నిర్ణయించాడో కొంతమంది క్రైస్తవులు రహస్య క్రైస్తవులు కనిపించరు ఎంత సేవ చేస్తారు అడవుల్లో నర్మాస భక్షకుల మధ్య ప్రాణాలకు తెగించి ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి నమ్మకంగా ప్రభు కోసం ఎంతమంది నిలబడుతున్నారు ఈ రోజులో స్టేజ్ల మీద రకరకాల హడావిడులు చేసి చేయడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు కానీ మారుమూలలో నశించిపోతున్న పల్లెల్లో నశించిపోతున్న వారిని ఎవరూ పట్టించుకోవట్లేదు దేవుడు ఏం చూస్తాడంటే న్యాయంగా ఈ వ్యక్తి అర్హుడా కాదా తండ్రి ఎవరైతే నిర్ణయిస్తున్నాడో దేవుడు ఎవరైతే నిర్ణయిస్తున్నాడో వీళ్ళు ఈ స్థానాలకు అర్హురని కుడివైపున కూర్చుండనిస్తాడు వాళ్ళని ఎడవైపున కూడా వాళ్ళకి న్యాయంగా వారికి చెందాల్సిన స్థానాన్ని దేవుడు వారికి చెందనిస్తాడు అనేది మనం ఇక్కడ గమనించాలి మనుషులు గుర్తించలేకపోవచ్చేమో కానీ దేవుడు గుర్తిస్తున్నాడు మనుషులు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నారే కానీ దేవుడు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాడు తన వారు ఎవరో తన వారు కాని వారు ఎవరో కూడా దేవునికి తెలుసు తన వారిని ఆయన పోగొట్టుకోడు తను నిర్ణయించుకున్న వాళ్ళని దేవుడు పోగొట్టుకోడు తను ఎవరినైతే నిర్ణయించుకున్నాడు తను ఎవరినైతే ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు తన సంకల్పాలు ఎవరైతే ఉన్నారో తన ప్రజలను ఆయన సంపాదించుకుంటాడు వారికి ఇవ్వాల్సిన న్యాయంగా వారికి చెందాల్సిన స్థానాలు వారికి చెందనిస్తాడు దేవుడు పక్షపాతి కాడు మనలాగా స్వార్థపూరితమైన ఆలోచన ఆయనకు ఉండవు న్యాయంగా నిష్పక్షపాతంగా ధర్మంగా ఏదైతే తన గుణ లక్షణాలు ఉన్నాయో తన గుణ లక్షణాలను బట్టి దేవుడు ఎవరెవరికి చెందాల్సిన జీతాలు వాళ్ళకి సిద్ధపరుస్తాడు ఎవరెవరికి చెందాల్సిన స్థానాలు వారికి ఇస్తాడు న్యాయంగా అనుగ్రహిస్తాడు సమానంగా పంచి పెడతాడు అది ఆయన గుణలక్షణం అది ఆయన సంకల్పం అనేది ఇక్కడ మనం గమనించాలి తన తల్లి చేసిన రిక్వెస్ట్ కానీ యాకోబు వ్యవహారం చేసిన రిక్వెస్ట్ కానీ దేవుడు అంగీకరించట్లేదు ఇది నా చేతులు లేదు నా తండ్రి నిర్ణయిస్తాడు అని చెప్తూ మరికొన్ని విషయాలు అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు ఇరవై నాలుగు వర్షంలో తక్కిన పది మంది శిష్యులు ఈ మాట విని ఈ ఆ ఇద్దరు సహోదరుల మీద కోపపడిరి ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళేమో ఆ రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే మిగతా వాళ్ళు వీళ్ళ మీద కోపడటం మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే న్యాయంగా మేము కూడా అర్హుల మీద అని పేతులు ముందుకు వస్తాడు మేము కూడా అర్హుల మీద అని మిగతా వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు ఇదేంటి వీళ్ళిద్దరికీ ఆ స్థానం చెందాలా అన్న ఆ ఆలోచన వాళ్ళ హృదయాలు ఇమిడిపోతుంది అంటే పరలోక రాజ్యంలోని ప్రధాన గౌరవ మర్యాదలు మొదటి శతాబ్దం క్రైస్తవులకే పరిమితం కాదు ఇప్పుడు జీవిస్తున్న వారు దేవుని కోసం పొందే శ్రమానుభవం ద్వారా కూడా వాటిని గెలుచుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మిగతా శిష్యులేమో వాళ్ళని అపోజ్ చేస్తున్నారు మీరే మీరు ఆగండి మీరు సైలెంట్గా ఉండండి న్యాయంగా మాకు కూడా ఆ స్థానాలు చెందవచ్చు అన్న రీతిలో వాళ్ళు వ్యవహరిస్తున్నారు ఇది పాపం యొక్క భ్రష్టత్వం అనేది మనం గమనించవచ్చు కొంచెం మనం కిందకు వస్తే చూస్తే గనకలో ఇరవై ఐదో వర్షంలో గనుక యేసు తన యొక్కకు వారిని పిలిచి అన్ని జనుల్లో అధికారులు వారి మీద ప్రభుత్వం చేయుదురనియు వారిలో గొప్పవారు వారి మీద అధికారం చేయుదురనియు మీకు తెలియను అంటే అన్ని జనుల్లో గనక లోకంలో మనం చూస్తేనంట అన్యులు ఆధిపత్యం అధికారం కలిగి ఉండటమే గొప్పగా భావిస్తారు పవర్ ఉండాలి డబ్బు ఉండాలి లేకపోతే ఆధిపత్యం ఉండాలి ఇవి ఉంటేనే అన్ని జనులు లోకంలో వాళ్ళు గొప్పగా చూస్తారు వాటినే వాళ్ళు గొప్పగా చూస్తారు అధికారం కావాలనుకుంటారు అధికారం ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు గౌరవిస్తారు ఉన్నతమైన స్థానం వాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటారు ఆధిపత్యం ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళని గొప్పగా భావిస్తారు కానీ మీరు అలా ఉండకూడదు తర్వాత వచ్చినలు చెప్తున్నాడు ఇరవై ఆరో వచ్చినలు మీలో అలాగ ఉండకూడదు మీలో ఎవడు గొప్పవాడ ఎండగోరును వాడు మీ పరిచారకుడ ఎండవలను మీలో ఎవడు ముఖ్యుడ ఎండగోరును వాడు మీ దాసుడ ఎండవలను ఇది లోకం యొక్క దృష్టిలో గొప్పతనానికి దేవుని దృష్టిలో గొప్పతనానికి తేడా చూడండి లోకమేమో ఎవరికైతే అధికారం ఉందో ఎవరికైతే ఆధిపత్యం ఉందో ఎవరైతే ఉన్నతమైన పదవుల్లోనో లేకపోతే ఉన్నతమైన సంపన్నమైన స్థితిలో ఉంటారో వాళ్ళని గొప్పవాళ్ళుగా భావిస్తుంది కానీ క్రీస్తు రాజ్యంలో గొప్పతనం అనేదంట సేవను బట్టి ప్రత్యక్షపరచబడుతుంది మీలో ఎవరైతే గొప్పవాడుగా ఉండాలనుకుంటున్నారో వాడు మీ దాసుడై ఉండాలి వాడు మీ పరిచారకుడై ఉండాలి పరిచారకుడిగా ఉండాలి దాసుడిగా ఉండాలి మొదటిగా ఉండాలనుకునే వాళ్ళు చివరిలో ఉండాలి నేను హైర్ పొజిషన్లో ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు అందరికంటే పరిచారం చేసే వ్యక్తిగా సేవ చేసే వ్యక్తిగా ఉండాలి అని చెప్పి తన మాదిరిని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు
వచ్చాను ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు తన మాదిరి జీవితాన్ని వారికి చూపిస్తున్నారు తను ఏ ఉద్దేశంతో ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడో తన ఉద్దేశాన్ని వాళ్ళకి బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు మీలో ఎవరైతే ముఖ్యుడిగా ఉండాలనుకుంటున్నారో వారు దాసుడిగా ఉండాలి వాడు పరిచారకుడిగా ఉండాలి అతడు అందరికీ సేవ చేసేటట్టుగా ఉండాలి ఎందుకనంటే మనిషి కుమారుడు అయిన నేను పరిచారం చేయించుకోవటానికి రాలేదు పరిచారం చేయటానికి వచ్చా అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన ఖరీదనంగా నా ప్రాణాన్ని పెట్టడం కోసం వచ్చా అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన జీవితం మొత్తాన్ని ఇక్కడ మనకి ఆ ఒక్క వచ్చినంలో వివరించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం నేను ఎందుకోసం వచ్చానంటే పరిచర్య చేయించుకోవటం కోసం నేను రాలేదు పరిచర్య చేయటం కోసం నేను వచ్చా సేవ చేయటం కోసం నేను వచ్చా యేసు ప్రభు ఎంతగా తన తను తగ్గించుకున్నాడు చూడండి తనను తన యొక్క శిష్యులు పాదాలు కడిగిన సందర్భాన్ని మనకు తెలుసు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అప్పగించబడుతున్న ముందు రోజు ఆ పస్కా విందులో అందరి పాదాలు కడుగుతాడు తనను అప్పగించిన ఎన్న యోధేశ్వరి అయితే పాదాలు కూడా కడుగుతాడు ఒక ఒక తువ్వాలతో ఆ పాదాలు తుడుస్తాడు మీరు కూడా ఇలా చేయండి ఎంతగా మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకోవాలి తన మాదిరి జీవితాన్ని అక్కడ చూపిస్తూ ఉంటాడు మనిషి కుమారుడే పరిచారం చేయించుకోవటానికి రాలేదు పరిచర్య చేయటానికి కోసం వచ్చానని తన గురించి అంతగా దేవుడు తగ్గించుకొని దాన్ని మనకు వివరిస్తూ ఉంటే నేటి దినాల్లో అనేక మంది అయిన మనం ఎంతగా మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలో దేవుడే అంతగా తగ్గించుకొని మనం తన దారిద్ర్యతలో ధనవంతులు అవ్వాలని మన నిమిత్తం పేదరికాన్ని దారిద్ర్యతను అనుభవించాడు మాదిరిని చూపించాడు దేవునితో సమానంగా ఉండటం విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమైన ఎంచుకొనక దాసుని స్వరూపాన్ని ధరించుకొని రిక్తుడిగా తనను చేసుకున్నాడు శిలు మరణం ఎక్కించి ఎక్కేంత మట్టుకు తను తను తగ్గించుకున్నాడు సమాధిలో పాతి పెట్టబడే అంత మట్టుకు తను తను తగ్గించుకున్నాడు దేవుడు అయి ఉండి మానవ స్వభావాన్ని ధరించుకున్నాడు మనలాంటి మనిషి అయ్యాడు మన పాపంలో పాలు బాగోస్తురు అయ్యాడు మన పాపాన్ని తను భరించాడు తీసుకున్నాడు ఇంతగా దేవుడు తన మాదిరిని మనకు చూపిస్తూ ఉంటే ఎంతగా ఆయన ఆయన తగ్గించుకోవటం మనకు చూపిస్తూ ఉంటే నేటి దినాల్లో అనేక మంది అనేక మంది సేవకులైనా విశ్వాసులైనా మనం చూస్తూ ఉంటే చాలామంది పరిచర్య అక్కడికి వచ్చిన సంఘ విశ్వాసుల చేత చేపించుకోవటం చూస్తూ ఉంటే ఎంత దురదర్శకరమైన సంగతులు ఇవన్నీ కొంతమంది కాపర్లు మేము దేవుని లాంటి వాళ్ళం అపోస్తు లాంటి వాళ్ళం అని భావించి సంఘానికి వచ్చే విశ్వాసుల్ని పనివాళ్ళలాగా వాడుకోవటం సర్వెంట్స్ లాగా వాడుకోవటం చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం దేవుడు అన్నాడు నేనే పరిచర్య చేయించుకోవడానికి రాలేదు పరిచర్య చేయటం కోసం వచ్చా మనలో ఎవరైతే ముఖ్యులుగా ఉండాలనుకుంటున్నామో గొప్పవాడుగా ఉండాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళ వంట ఇతరులకి సేవ చేయాలి ఇతరులకు దాసుడుగా ఉండాలి సేవకులు అని చెప్పుకుంటున్న అనేక మంది సేవను మర్చిపోయారు సేవ అంటే మీనింగ్ మార్చేశారు సేవ అంటే మీరు మాకు సేవ చేయండి అంటున్నారు అది దేవుడు చూస్తున్నాడన్న సంగతి మనం గమనించాలి దేవుడే తన మాదిని ఇక్కడ మనకు చూపించి శిష్యుల పాదాలు కడిగి అంతగా తగ్గించుకొని వారికి ఉపచారం చేసి పరిచర్య చేసి మీరు కూడా ఇలా చేయండి అని వారికి ఒక చక్కని మాదిని కనపరుస్తూ ఉంటే మనల్ని మనం ఎంతగా తగ్గించుకోవాలో దీన్ని బట్టి మనం ఆలోచించుకోవచ్చు మూడో విషయంలోకి వెళ్తే ఇరవై తొమ్మిది నుంచి కనుక మనం చూస్తే ముప్పై నాలుగు వచ్చిన వారికి వారు ఎరుకో నుండి వెళ్ళుచుండగా బహు జన సమూహం ఆయన వెంట వెళ్ళిరి ఇదిగో త్రవ ప్రక్కన కూర్చున్న ఇద్దరు గుడ్డివారు ఏసు ఆ మార్గం వెళ్ళుచుండని విని ప్రభు ఆ దావిద కుమారుడ మమ్ము కరుణింపమని కేకలు వేసిరి ఇక్కడ చూస్తే ఇద్దరు వ్యక్తులని మత్తయ్య రాస్తూ ఉంటాడు కానీ మార్కు సవార్తలో కనుక చూస్తే పదో అధ్యాయం నలభై ఆరు నుంచి యాభై రెండు వచనాలు కనుక చూస్తే లోకా సవార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై మూడు వచనాలు చూస్తే ఒకే గుడ్డు వ్యక్తి ఉన్నాడు అతని పేరు భర్తిమయ్యి అని వాళ్ళు మార్కు కానీ లోక కానీ ఒక్కడైనా ప్రస్తావిస్తారు ఒక మత్తయ్య మాత్రమే ఇద్దరు అంటాడు కారణం ఏంటంటే మత్తయ్య ఏమో యూదులు ఉద్దేశించి రాశాడు యూదులో ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఒక విషయాన్ని ధృవీకరించడానికి మినిమం ఇద్దరు వ్యక్తులు సాక్షులుగా ఉండాలి మిగతా వాళ్ళకి మార్క్ వచ్చేసిన లోక వచ్చేసిన మార్క్ ఏమో ఆ గ్రీసు దేశస్తులకు సంబంధించిన వాళ్ళకి రాస్తాడు లోక ఏమో రోమిలకి రాస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళకి ఇటువంటి సాక్ష్యాలు అవసరం లేదు అందుకనే మత్తయ్యి చాలా పకడ్బందీగా యోధ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం అక్కడ ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు వ్యక్తులను ప్రస్తావించాడు మరొకళ్ళు ఒక్కళ్ళనే ప్రస్తావించారు ఏదేమైనప్పటికీ వారు ఎంతగా దేవుడు నమ్మారో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దావిదు కుమారుడు అని వారు పిలిచిన దాన్ని బట్టి వారు శారీరకంగా గుడ్డు వారు అయినప్పటికీ ఆత్మీయంగా వాళ్ళు ఆత్మదృష్టి కలిగి మెస్సయ అని వాళ్ళని యేసుక్రీస్తు ప్రభాని గుర్తించారు అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభా ఎరుకొని విడిచిపెడుతున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగినట్టే మత్తయ్యి మార్కు చెప్తూ ఉంటారు యేసు ఎరుకో పట్టణాన్ని సమీపిస్తున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగిందని రాస్తాడు ఎవరు లోక మత్తయ్యి మార్క్ ఏమో యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఎరుకోని విడిచిపెడుతున్నప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగిందని రాస్తాడు అంటే ఆ రోజుల్లో మనం గమనించాల్సిన ఒక వాస్తవమైన సంఘటన ఏంటంటే పాత ఎరుకో కొత్త ఎరుకు అని రెండు ఎరుకో పట్టణాలు ఉన్నాయి
దాన్ని మనం ఆ సందర్భాన్ని స్టడీ చేయాలి ఆనాటి పరిస్థితులు మనం స్టడీ చేయాలి పాత ఎరుకో కొత్త ఎరుకోలు ఉన్నాయి ఒక ఎరుకోని విడిచిపెట్టి మరొక ఎరుకోని సమీపించే క్రమంలో మధ్యలో ఈ సంఘటన జరిగినట్టుగా బైబిల్ పండితులు దీని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అయితే ఇక్కడ త్రోవ పక్కన ఉన్న ఆ ఇద్దరు గుడ్డివారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మెస్సయా మా కోసం వచ్చిన విమోచకుడు ఈయన దేవుని యొక్క కుమారుడు దేవుని చేత పంపబడిన వ్యక్తి అని వాళ్ళు గ్రహించారు దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచారు ఆనాటి దినాల్లో గుడ్డు వ్యక్తుల్ని ఆ ఊరికి వెలుపట ఉంచేవాళ్ళు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వాళ్ళు ఏదో పాపం చేస్తారు దాన్ని బట్టి ఇది వచ్చిందని వాళ్ళని ఊరు వెలుపట ఉంచేవాళ్ళు కానీ వీళ్ళు యేసు ప్రభువారిని ఆ యొక్క స్వరాన్ని విన్నారు ఆయన గురించి గతంలో కొంత వినుండొచ్చు వాళ్ళు అన్నారు దావిద్ కుమారుడ మా మీద కరుణ కనుకరించు మా మీద జాలి చూపించు మా మీద దయ చూపించు అని వాళ్ళు బిగ్గరగా కేకలు వేయటం చూస్తున్నాం మనుషులేమో మీరు సైలెంట్గా ఉండండి అని అందరూ వాళ్ళని గద్దిస్తూ ఉన్నారు మీరు గట్టి గట్టిగా అరవద్దు సైలెంట్గా ఉండండి అని వాళ్ళని పక్కన పెడతా ఉన్నారు అయినప్పటికీ వాళ్ళంతా పట్టు విడవకుండా వాళ్ళు మరి బిగ్గరగా కేకలు వేస్తున్నారు ఇరవై ముప్పై ఏటో వచ్చిన చూస్తే ఓరకుండాని జనులు వారిని గద్దించరు కానీ వారు ప్రభు దావిద్ కుమారుడ మమ్ము కరుణిపమని మరి బిగ్గరగా కేకలు వేసి మొదటిసారి కేకలు వేశారు ఆయన దాటి వెళ్ళిపోతున్నాడు రెండు నెలలేమో ఓరకుండా అంటున్నారు రెండోసారి మరి బిగ్గరగా ప్రజలు ఓరకుండా అన్నప్పటికీ మరి బిగ్గరగా కేకలు వేస్తున్నారు ఆ కేకలు వారిలో ఉన్న విశ్వాసం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు గుర్తించారు చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనల్ని దాటిపోయే దేవుడు కాదు మన అక్కర్లు పట్టించుకుంటాడు మన అవసరతలు పట్టించుకుంటాడు మన నీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన అత్యవసరతలు ఏవైతే ఉన్నాయో మన లగ్జరీ జీవితాలు బట్టి కాకుండా మనకు అవసరమైన అన్ని దేవుడు సమకూరుస్తాడు అనేది మనం గమనించాలి చాలాసార్లు మన ప్రార్థనలో మనం అడిగిన అన్నీ పొందుకోలేకపోవచ్చేమో కానీ మనకు ఏదైతే అవసరమో దేవుడు ఖచ్చితంగా దయచేస్తున్నాడు అనేది మనం గమనించాలి ఇక్కడ వీరి యొక్క విశ్వాసాన్ని వీరు దేవుడిని నమ్మిన నమ్మకాన్ని వీరి యొక్క హృదయాన్ని దేవుడు చూస్తున్నాడు ఆయన నిలిచి ఏమన్నాడంటే ముప్పై రెండవ వచ్చినలో ఏసు నిలిచి వారిని పిలిచి నేను మీకేమి చేయకూర్చున్నారు అని అడుగగా వారు ప్రభువ మా కనులు తెరువుమని రే కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పలే ఏవేవో చెట్ట అంతా ఆయనకి చెప్ చెప్పలేదు వాళ్ళకి ఏదైతే అవసరమో ఏదైతే అక్కరో ఏదైతే నీడు ఉందో ఆ నీడిని అవసరతను అక్కరును ఆయనకి చెప్పారు అయ్యా మా కన్నులు తెరువు మాకు చూపు కావాలి అని ఆశపడి నమ్మకం ఉంచి ఆయన అడిగారు ఏసు ప్రభావ దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళంట నమ్మకంతో విశ్వాసంతో రావాలి ఆయన అడిగే వాళ్ళు కూడా నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ప్రార్థించాలి మన ప్రార్థనలో చాలాసార్లు విశ్వాసం ఉండదు మన ప్రసంగాల్లో చాలాసార్లు విశ్వాసం ఉండదు మన బ్రతుకుల్లో చాలాసార్లు ఈ నమ్మకం విశ్వాసం అనేది కొరబడతా ఉంటుంది అనేది గమనించాలి ఇక్కడ ఇద్దరు గుడ్డి వాళ్ళు వాళ్ళకున్న బలమైన విశ్వాసం బలమైన నమ్మకం దేవుడు సర్వశక్తి మంత్రుడు ఆయన చేయగలడు ఆయన మెస్సయ్య ఆయన దావిది కుమారుడు దావిది సింహాసనాన్ని స్థిరపరుస్తాడు అని వాళ్ళు గ్రహించారు అర్థం చేసుకున్నారు ఈయన తప్ప మనల్ని ఎవరు బాగు చేయలేరు అని గ్రహించారు ఎందుకంటే దేవుడు కృప కలిగిన వాడు దేవుడు జాలి కలిగిన వాడు కాబట్టి వారి అక్కర్లు దేవుడు పట్టించుకుంటున్నాడు వారిని దృష్టిస్తున్నాడు అనేది మనం గమనించాలి నిలిచి వారి యొక్క అక్కర్ను తీర్చి వారిని ముట్టి స్వస్థపరిచి వారు చూపు పొందినట్టుగా వారు చూపు పొందారు చూపు పొందిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఆయన వెంటే వెళ్ళటం మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు మనం గమనించిన ప్రాముఖ్యమైన మూడు అంశాలు ఏంటంటే ఒకటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సెలువు శ్రమలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరణం యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని గురించి ఆయన మొదటగా శిష్యులతో మాట్లాడారు వాళ్ళని తన మరణానికి సిద్ధపరుస్తున్నాడు మరికొద్ది దినాల్లో మనం ఇరుష్టమే వెళ్తాం అక్కడ నేను పాపుల చేతికి అప్పగించబడతాను వాళ్ళు నన్ను హింసలు పెడతారు శ్రమల పాలు చేస్తారు నేను నా ప్రాణాన్ని పెడతాను నేను చనిపోయి మరలా మూడో దినాన్ని తిరిగి లేస్తాను అని తన మరణం గురించి చెప్పాడు కానీ శిష్యులు దాని గురించి పక్కన పెట్టి దాన్ని మర్చిపోయి తన శ్రీ సిలు శ్రమలు మర్చిపోయి వాళ్ళకి రావాల్సిన ఘనతల కోసం వాళ్ళు వాదులాడుకోవటం జబుదే కుమారులైన ఇద్దరు యాకోబు యోహాన్లు రెండో సందర్భంలో పరలోకుల స్థానాల గురించి వాళ్ళు కొట్లాడుకోవటం వాళ్ళ గురించి వాటి గురించి ఆలోచించటం అంత దురాశగా అంత స్వార్థంతో వాళ్ళు ఆ స్థానాలను పొందుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయటం ఇవన్నీ మనిషి యొక్క భ్రష్టత్వం అయినప్పటికీ దేవుడు అన్నాడు ఇవి నా వశంలో లేవు తండ్రి ఎవరినైతే నిర్ణయించాడో వాళ్ళకి దేవుడు ఆ స్థానాలు సమానంగా పంచి పెడతాడు న్యాయంగా ఎవరికి చెందాల్సిన స్థానాన్ని ఎవరికి చెందాల్సిన రివార్డ్స్ అండ్ అవార్డ్స్ని పరలోకుల దేవుడు నిశ్చయంగా వాళ్ళకి అనుగ్రహిస్తాడు వారి వారి పనులు బట్టి ప్రభునంద మన ప్రయాస వ్యర్థం కాదు వారి వారి పని పనిని బట్టి వారి వారి సేవను బట్టి వారి వారి జీవితాలను బట్టి ఎవరికి రావాల్సిన ప్రతిఫలం ఎవరికి రావాల్సిన న్యాయమైన జీతం ఆయన నిష్పక్షపాతంగా పంచి పెడతాడు తండ్రి ఆ స్థానాన్ని నిర్ణయిస్తాడు నా చేతులు అది లేదు అని దేవుడు వాళ్ళిద్దరికీ చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం అంటే
విలువైన ఆ యొక్క శ్రమకరమైన జీవితం మహిమకరమైన జీవితాన్ని వాళ్ళు కోరుకోవట్లేదు ఏసు ప్రభు వారి శ్రమంలో పాలుభాగం ఎటువంటిదోనని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు కాబట్టి యేసు ప్రభు వారి యొక్క జీవితాన్ని అక్కడ ఆయన చెప్పాడు మీలో ఇట్లా ఉండకూడదు అన్యులైతే వాళ్ళకున్న ఆధిపత్యం అధికారాన్ని బట్టి గొప్పగా భావిస్తారు కానీ మీలో అలా ఉండకూడదు మీలో ఎవరు గొప్పవాడిగా ముఖ్యుడిగా ఉండాలనుకుంటున్నారో వాడు సేవ చేయాలి ఉదాహరణకి నన్నే తీసుకోండి యేసు ప్రభు అన్నారు మనిషి కుమారుడు పరిచయం చేయించుకోవటానికి రాలేదు అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయదనంగా తన ప్రాణాన్ని పెట్టడం కోసం వచ్చాడు పరిచయం చేయడం కోసం వచ్చాడు అని తన మాదిరిని అక్కడ కనపరుస్తూ ఉన్నాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి జీవితాన్ని అంట అంటే మానవ అవతారాన్ని రెండు ముక్కల్లో చెప్పొచ్చు అంట ఒకటి సేవ చేయటం మరియు రెండోది ఇవ్వటం ఈ రెండు పదాలకు తన జీవితం మొత్తాన్ని కుదించవచ్చు అని ఒక దైవజనుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అంటే యేసు ప్రభు వారి జీవితం మొత్తం సేవే అది దేవునికైనా మనుషులకైనా రెండోది ఇవ్వటం మనుషులకి ఇవ్వటం స్వస్థతను ఇవ్వటం అద్భుతాలు ఇవ్వటం లేకపోతే ఏదైతే అక్కర్లు ఉన్నాయో అక్కర్లు తీర్చటం కాబట్టి సేవ మరియు ఇవ్వటం యేసు ప్రభు నశిస్తున్న వారం అని చెప్పుకుని మనం కూడా ఇటువంటి దృక్పథం కలిగి ఉండాలి సేవ దృక్పథం గివింగ్ దృక్పథం గెట్టింగ్ గెట్టింగ్ ఫర్ గెట్టింగ్ అంట మనుషుల యొక్క తత్వాలు దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకుంటాం పొందుకుంటాం మర్చిపోతాం దేవుడు ఇస్తూ ఇస్తూ ఇస్తూనే ఉంటాడు మరింత ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటాడు గివింగ్ గివింగ్ అండ్ ఫర్ గివింగ్ అంట దేవుడు ఇస్తూ ఉంటాడు ఇస్తూ ఉంటాడు మర్చిపోతాడు ఇచ్చినవన్నీ కూడా అన్ని పట్టించుకో మనం క్షమిస్తూ ఉంటాడు ఎంత ఇచ్చామనేది కాదు ఎంత ఇంకా వీళ్ళకి నేను ఇవ్వాలి ఎంతగా నేను వీళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని దేవుడు తన దయాదృ హృదయంతో చూస్తూ ఉంటాడు మూడోది వాళ్ళకున్న ఇద్దరు గుడ్డు వారి యొక్క అవసరతను దేవుడు గుర్తించి వారి విశ్వాసాన్ని గౌరవించి వారి నమ్మకానికి గౌరవించి వాళ్ళు దావిది కుమారుడు మమ్మల్ని కరుణించని అడిగినప్పుడు అరిచి కేకలు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళిద్దరికీ చూపునివ్వటం ఈ మెరకలు వారి జీవితంలో చేయటం మనం చూస్తూ ఉంటాం తలవంచండి ప్రార్థన చేసుకున్నాం మహాపరిశుద్ర ప్రేమ నమ్మగల తండ్రి నీ గన్నామని బట్టి నీకు స్తోత్రాలు అయ్యా మా కోసం సెలు శ్రమలు భరించి మా కోసం మరణించి నీలో మమ్మల్ని బ్రతికించడం కోసం సజీవులుగా చేయటం కోసం ప్రభు మరణం మీద మేము జయించి తిరిగి లేస్తామని చెప్పి ఆయన మా కోసం మరణించి తిరిగి లేచారు మీరు చేసిన బలియాగాన్ని బట్టి నీ కొందనాలు అయ్యా పరలోక రాజ్యంలో ఎవరు గొప్పవారని శిష్యులు వదలాడుకుంటున్నారు కానీ అయ్యా తండ్రి న్యాయంగా ఆ స్థానాన్ని ఇస్తాడని చెప్పి మరి ఒక మాదిరిని మాకు చూపించాలని అన్యులుగా అన్యులైతే అధికారాన్ని బట్టి ఆధిపత్యాన్ని బట్టి గొప్పవాళ్ళుగా భావిస్తారని కానీ నీ బిడ్డలైన వాళ్ళు సేవా దృక్పథాన్ని కలిగి ఉండాలని ఉపచారం చేయాలని పరిచయం చేయాలని మీ మాదిరిని మాకు చూపించారు అందుని బట్టి నీ కొందనాలు ప్రభ మరి ఇద్దరు గుడ్డు వారి యొక్క అక్కరను మీరు తీర్చారు అవసరతను తీర్చారు వారి విశ్వాసాన్ని గౌరవించారు మా జీవితాల్లో కూడా అట్టి విశ్వాసం ఉంటే నాయన ఎన్నో ఘనమైన కార్యాలు చేయడానికి సమర్థమైన దేవుడు కాబట్టి ప్రభ ఈ మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ ఈ మాటలన్నీ మా హృదయాల్లో ఫలింపచేయండి మరింత ఎక్కువగా నీ సారూప్యులను మెదటానికి మీరు సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ